வணக்கம் பாரதி செய்திகளுக்காக செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் உஷாராணி தற்போதைய அரசில் திருடப்பட்ட பணத்தை மிச்சப்படுத்தினால் இரண்டு தமிழகம் செழிப்பாக இருக்கும் என்று மக்கள் நீதி மையம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் மக்கள் நீதி மையம் கட்சி வேட்பாளர் ஷாஜியை ஆதரித்து அக்கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் டாஸ்மாக் வியாபாரத்தை கையில் எடுத்துள்ள தமிழக அரசு போற்றி பாதுகாக்க வேண்டிய கல்வி மருத்துவத்தை தனியாரிடம் தயக்கமின்றி வாரி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் தற்போதைய தமிழக அரசில் திருடப்பட்ட பணத்தை மிச்சப்படுத்தினால் இரண்டு தமிழகம் செழிப்பாக இருக்கும் என்று கூறிய கமலஹாசன் அதையே அவர்கள் இரண்டு விரல்களை அசைத்து சுட்டி காட்டுவதாகவும் ஆனால் மக்கள் அதை இரட்டை இலை என புரிந்து கொள்வதாகவும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து <laughs> அதற்கு கேள்வி கேட்கும் தைரியம் உள்ள ஆண் பிள்ளையை நாம் அங்க அனுப்பி வைக்க வேண்டும் டெல்லிக்கு அரை மனதுடன் பயந்து பயந்து என்ன பேசுவது எப்படி பேசுவது என்று தெரியாமல் நாற்காலி நொடியில் பவ்யமாக கையை கட்டி கொண்டு சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டு வந்து அப்படி சொல்லுகிறார்கள் நான் என்ன செய்ய என்று என் பிள்ளைகள் தற்கொலை செய்து கொண்டாலும் நான் என்ன செய்ய அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்ற பழியை தூக்கி தூக்கி போட்டு நம்மை அம்மானை ஆடுகிறார்கள் இவர்கள் டெல்லிக்கு போகும்போதெல்லாம் இப்படி உட்கார்ந்துக்கிறாங்க நாற்காலி நொடியில செஞ்சு காட்டுறாரு பாருங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு நடிகர்களுக்கு தான் தெரியறது இல்ல நல்ல சாதாரணர்களுக்கும் தெரிந்திருக்கிறது இவர்களுடைய உடல் மொழி இவர்கள் வாய்மொழி பொய் உடல் மொழி அடிமைத்தனம் அதை நமக்குள்ளும் புகுத்த பார்க்கிறார்கள் அது புகாது இதை மாற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது இங்கே பட்டு பூங்க அமைக்க வேண்டும் இல்லையா சொல்லுங்க பட்டு பூங்க அமைக்க வேண்டும் இங்கிருந்து நம்ம வேற ஒரு நகரி வரைக்கும் ட்ரெயின்ல போறதுக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்றேன்னு சொன்னாங்க செய்யல கவர்மெண்ட் காலேஜ் இல்லைங்க தெரியும் நீங்க இந்த பட்டியல் நீண்டு கொண்டே அவங்க அவங்களுக்கு காலேஜ் பண்ணிக்குவாங்க அது அந்த மூட்டை மூட்டையா கட்டி வச்சிருக்கிற பார்த்தாலே தெரியுது அதாவது எவ்வளவு பெரிய அந்நியாயம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது எந்த சாதாரண சிறு வியாபாரியும் எடுத்து நடத்தக்கூடிய சாராயத்தை அரசு கையில் எடுத்து ஜாக்கிரதையாக பாதுகாக்கிறது அதுக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் போட்டு பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் போட்டு அதை பாதுகாக்கிறது எதை அரசாங்கம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டுமோ கல்வி மருத்துவம் சுகாதாரம் இவற்றையெல்லாம் தனியார் இடத்தில் தயங்காமல் கொடுக்கிறது அரசு அதில் மூட்டை மூட்டையாக பணம் வெளியே போகுது எங்களுடைய கனவு எங்களுடைய உறுதிமொழி கல்வி உலக தரத்தில் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய ஆசை அதை காலம் வரும்போது செயல்படுத்த முடியும் என்று நம்புகிறேன் பன்னெண்டாவது கிளாஸ் வரைகளும் தமிழகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் கல்வி இலவசமாக வேண்டும் செய்ய முடியும் அது எப்படிங்க செய்ய முடியா அப்படின்னு கேட்பீங்க இடம் கொடுத்தா செஞ்சு காட்டலாம் திருட திருடுறவங்களால அதை செய்ய முடியாது ஏன்னா இப்பொழுது திருடி எடுக்கும் பணத்தை மிச்சப்படுத்தினால் இரண்டு தமிழ்நாட்டை செழிப்பாக நடத்த முடியும் அதைத்தான் அவங்க ரெண்டு ரெண்டு காட்டிட்டு இருக்காங்க நீங்க இலைன்னு நடத்திருக்கீங்க அவங்க போட்டு சாப்பிட்ற இலை அது அதை மறந்து விடாது அதுவும் யாரு விட்டு அவங்க எதை கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க வாங்கிக்கிறோம் சார் எதுக்கு சார் எங்க இருந்து கொடுக்குறாங்க பாட்ட விட்டு சொத்துல இருந்தா கொடுக்குறாங்க எந்த அரசுமே நாளை நாங்கள் வந்தாலும் 
என்ன கையில இருந்து கொடுக்கறது இல்ல இப்ப இந்த வேன் ஓடுது பஸ் ஓடுது அதுதான் எங்க சந்தர்ப்பம் மக்களுக்குன்னு கொடுக்கற அளவுக்கு பணக்கார இந்த உலகத்திலேயே யாரும் இல்ல அரசு அதனால தான் நான் நியமிக்க அந்த அரசு மக்களிடம் இருந்து எடுத்து பங்கு போட்டு கரெக்டாக இது இதுக்கு அவங்களுக்கு வேணும்னு செலவு பண்ற ஒரு தாயார் வீட்டில் இருக்கும் தாய் மாதிரி பாதுகாக்க வேண்டும் இங்க இருந்து எடுத்து இங்க போடுறாங்க அப்ப அவங்களுக்கு என்ன வந்து இங்க இருந்து எடுத்து அங்க போடுறது இப்படி போட்டுட்டு இருந்தா யாருக்கும் இல்லாம இருந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லாமை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு அரசின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பவர் இங்க இருக்கிற இல்லாமைய இப்படி இப்படி பண்ணா நம்ம ஊர்ல பார்த்திருப்பீங்க கடைக்காரர்கள் குப்பையை எப்படி அகற்றுகிறார்கள் அது இனி மக்களுக்கும் வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு வழிகாட்டும் அரசு அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நடந்து கொள்ளும் அரசை மக்கள் நீதி மையம் உங்களுக்கு வழங்க முடியும் அதற்கான ஆரம்பம் தான் இந்த தேர்தல் இது இது பயணத்தின் முடிவல்ல இது பயணத்தின் ஆரம்பம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவர் உங்கள் வேட்பாளர் ஷாஜி அவர்கள் ஆரணி பாராளுமன்ற இது உங்கள் இன்னும் எங்கள் பட்டியல் நிறைய இருக்கிறது உங்களுக்கு சொல்ல உலக செய்திகள் வரை அரசியல் தமிழர்களின் கலாச்சாரம் தமிழனின் பாரம்பரிய கலைகள் பாரம்பரிய மருத்துவம் வீர விளையாட்டுகள் என அனைத்தையும் உடனுக்குடன் உங்கள் உள்ளங்கையில் தெரிந்து கொள்ள பாரதி டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி